ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് സെമിസ്റ്റർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫിസിക്സിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർഫെറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫെറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇൻ്റർഫെറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു വേവിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്റർഫെറൻസിൻ്റെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് വേവായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് വൻ ടു ഓർ മോർ വേവ്സ് ആർ അലൗഡ് ടു പാസ് ത്രൂ എ കണ്ടിന്യൂസ് മീഡിയം ദേ കോ ഇൻസൈഡ് ഇൻ സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം ദൻ വി സി ദാറ്റ് ദ ഇൻ്റർഫിയർ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഇപ്പോൾ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികമോ വീവ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് മീഡിയത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അവിടെ എന്താണ് കോ ഇൻസൈഡ് ചെയ്യും സ്പേസിലൊക്കെ വെച്ച് കോ കോ ഇൻസൈഡ് ചെയ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുന്ന ഓരോ വീവ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇൻ്റർഫിയർ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അത് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ പറയും രണ്ട് വേവ്സ് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ആൻഡ് എഫക്റ്റിന് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ലോയിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൂപ്പർ പൊസിഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഇനിയും പഠിക്കാൻ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിലൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലാന്ന് തോന്നുന്നു പഠിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സൂപ്പർ പൊസിഷനൊക്കെ നല്ല പോലെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ വെൻ ടു ഓർ മോർ വേവ്സ് ആർ അലോട്ട് ടു പാസ് സിമിൾട്ടാനിയസ്ലി ത്രൂ എ കണ്ടിന്യൂസ് മീഡിയം ദി സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് വൺ അനദർ ദൻ ഈച്ച് വേവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അറ്റ് എനി പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വിൽ ബി വെക്ടർ സം ഓഫ് ദയർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമൊക്കെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഇതേ ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നെ എഴുതാനായിട്ട് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മീനിങ് മനസ്സിലായി അത് കറക്റ്റ് ഒരു വേർഡ്സ് സെൻറ്റൻസിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ വേവ്സ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുകയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് മീഡിയത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയാണ് അത് അവിടെ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടേതായ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും പോയിൻറ്റ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ഈ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അത് എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ വെക്ടർ സമ്മാണ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ അതേപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ അത് നമുക്ക് ടു സൈനോസോയിഡിയൽ വേവ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിന് വൈ വൺ ഈക്വൽ ടു എ വൺ സൈൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഖ ടി പ്ലസ് ഫൈ വൺ അതുപോലെ തന്നെ വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എ ടു സൈൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ കെ എക്സ് മൈനസ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ അല്ല ഒമേഖ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ടു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് എന്താണ് വൈ വൺ വൈ ടു പഠിക്കാനുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിതിൽ ചെയ്യുന്നത് വൈ വണ്ണും വൈ ടുവും ഏഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ വൈ വൺ വൈ ടു ഏഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈ വണ്ണും വൈ ടു അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മളത് ഏഡ് ചെയ്യാണ് എ വൺ സൈൻ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഖ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് വൺ പ്ലസ് എ ടു സൈൻ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഖ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ടു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് വരികയാണ് എ വൺ സൈൻ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഖ ടി കോസ് ഫൈവ് വൺ പ്ലസ് എ വൺ കോസ് കെ എക്സ് ഒമേഖ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഖ ടി സൈൻ ഫൈവ് വൺ പ്ലസ് എ ടു സൈൻ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഖ ടി കോസ് ഫൈവ് ടു പ്ലസ് എ ടു കോസ് കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഖ ടി സൈൻ ഫൈവ് ടു ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൈൻ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ് അപ്പോൾ സൈൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി എ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് വൺ അപ്പോൾ സൈൻ എ പ്ലസ് ബി
ഫൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എ സൈൻ ഫൈ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ലാസ്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ടാൻ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ സൈൻ ഫൈവ് വൺ പ്ലസ് എ ടു സൈൻ ഫൈവ് വൺ അല്ല ഫൈവ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ കോസ് ഫൈവ് വൺ പ്ലസ് എ ടു കോസ് ഫൈവ് ടു ഇനി ഇതിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ കേസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അത് നോക്കി വയ്ക്കുക കേസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഒക്കെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ പ്ലസ് എ ടു അങ്ങനെ എ വണ്ണും എ ടുവും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ എ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് ടു എ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ കേസ് ടുവിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് ഫൈവ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്നിന് വാല്യൂസ് വരുന്നത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻ വൺ എന്നിട്ട് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നിട്ട് ഇൻറ്റു പൈ നേരത്തെ വന്നത് എന്തായിരുന്നു ഫൈവ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻ പൈ ആയിരുന്നു ആ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എ മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് കേസാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ അത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ എഴുതാനായിട്ട് പറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇതും നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓരോ ഡെറിവേഷൻസ് ഓരോ ഇക്വേഷൻസൊക്കെ എങ്ങനെ എത്തണം അങ്ങനത്തെ ഓരോ സംഭവങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫുൾ ഇങ്ങനത്തെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും വരുന്ന ആൻസർ പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പിന്നെ തിയറംസ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഐ വൺ ഐ ടു കോസ് ഫൈവ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ടു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ സംഭവം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഓഫ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റിനെ പറ്റി ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനായിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഫൈവ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻ പൈ ആണ് അതാണ് മാക്സിമം ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഐ മാക്സിമം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഐ വൺ ഐ ടു അവിടെ ഐ നമ്മുടെ എ വണ്ണും എ ടുവും ഈക്വൽ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഐ വണ്ണും ഐ ടുവും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ ഐ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഐ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഐ മിനിമം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നത് അടുത്തതാണ് ഇൻറ്റർഫെറൻസ് ടു വേവ്സ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി കോഹറൻ ഇഫ് ദർ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം ടു സോഴ്സസ് എമിറ്റിംഗ് ലൈറ്റ് ഓഫ് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ഫ്രീക്വൻസി വേവ് ലെങ്ത്ത് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫേസ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം സെൽസ് ആർ കോഹറൻറ്റ് ടു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസ് കാൻ നവർ ബി കോഹറൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് രണ്ട് വേവ്സ് കൊഹരൻ്റ് ആണെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കണം ടൈമിന് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സോഴ്സസ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രീ എന്താണ് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫേസ് റിലേഷനൊക്കെ എന്താണ് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫേസ് റിലേഷൻ അത് കൊഹരൻ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ടു കോറൻ സോഴ്സസ് ആർ ടു ബി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ സെയിം പാരൻറ്റ് സോഴ്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് കോറൻ സോഴ്സ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം പാരൻറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് ടു സ്ലിറ്റ്സ് എലിമിനേറ്റഡ് ബൈ എ മോണോക്രോമാറ്റിക് സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ്
As a result of the distribution at some points intensity of light will be maximum. Apo chale points le intensity of light ma ingra maximum over anangi. Adi na parayi na dana constructive interference. Adi e bola thena where oru points le intensity of light minimum over anangi. Avada parayi na dana destructive interference. Apo idu thamile idu enda ana thoru thodu idu yoru baagathu na question gorin detail atla note vada korte thunda apni ingra kwe enamna dangya the baichu nokam. अड़ता है हमको वेरी ना आने complete interference नो लग conditions conditions of complete interference a equal to a square plus a square plus two a a cos phi one minus phi two all raised to one by two अब वो नम्बर इंदर सब बोलते हैं नीम फर्स्ट आर इक्वेशन पढ़ चाहिए क्या नहीं तो इसलिए दिखिया लें चलाइए और इन्हें मारने वाले के एट चांस ना पर नो क्यों क्या We learned that interference is the result of superposition of two waves having same wavelength, amplitude, and maintaining constant phase difference between two waves. अपन निंगले योर चैप्टर इने इंदु क्वेश्चन वेरे मरुम. निंगलो ना आलोचन होगा इधर लेना हमको वेरे ना द इंदु क्या ना same wavelength, amplitude, पिन्ने constant phase difference में maintain चिया. निंगलो तो कारिंग लोग के मिक्के बागतुम और एवो अलग वेरे ना द पांगन तो रसम बोलो के नोट दे दे क्या. When two waves having each of amplitude a are superimposed, the amplitude of the resultant wave is obtained. That's why we have to write the equation. Phi 1 minus phi 2 equal to dou in the bar another phase difference between two waves. That's why this is the last answer. Next, we have to write the condition for maximum intensity. We have to write the constructive interference. So, we have to write the maximum intensity and constructive interference. अब वड़क नए अर्थ तो बोलता है ना कंडीशन पर नहीं कि आना व्हेन द फेस डिफरेंस बिटवीन द वेव्स रीचिंग अट एनी पॉइंट इज दो इक्वल टू टू एन पाइ अब वो वड़ा एनी इंडे वैल्यू सीरो वन टू थ्री अब निंगला आलोचन होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी वेरना का आयर तेले एनी इंडे वैल्यूस सीरो वन टू � अब वाला I maximum नो वाला इन्दु इबड़े इन्द क्या ना I maximum equal to k for a square k इन्दु वाला इन्दु constant गोड़ते चला दाना the condition for maximum intensity is the phase difference between the two waves must be integral multiple of two pi अबो maximum intensity इन्दु आरु इदिन्दे the condition for maximum intensity in the way another phase difference between two waves on either in the bar nanya integral multiple of 2 pi i reckon and I'll in the urban to log area on a next to where the on a condition in terms of path difference any path difference in a case in our you terms lip are in the on a phase difference in the way another 2 pi divided by lambda on a path difference up or even a path difference equal to lambda by 2 pi into phase difference Path difference का आना नहीं थे lambda by two pi phase difference. Phase difference इन दुबारे ना दे two n lambda आना path difference अब अंगने ना हमलो path difference का अंडूरी गया ना lambda by two pi into two n pi equal to ना हमलो common आई चला दे cancel इन्ब n lambda ना वाला टाइम आंसर करते हैं इधर आना condition in terms of path difference. Next वे रे ना दे Condition for minimum intensity or destructive interference. अपो इवडे इंदर ने destructive interference इंदर बार नटर नहीं आया दे minimum intensity आना. When the phase difference between two waves reaching at a point is dou equal to two n plus one pi into pi आना, then the intensity at the point is minimum and is given by i minimum equal to zero. The condition for minimum intensity is that the phase difference between the two waves must be odd integral multiple of pi. अबो इवडा minimum intensity अलगे destructive interference इन्दा क्या आयत तिला इन्दा आणे वडा एक condition minimum intensity के टाणे इस अम्मे phase difference between two waves इन्दा बारे इन्दा दे नर्बंदा आयतम odd integral multiple of pi आयरी केनाम नमले maximum तिला क्या आयत तिला बार इन्दा दे integral multiple of two pi अवडा just एक integral multiple of two pi आयरनो इवडा must आयतम बारे इन्दा आणे odd integral multiple of two pi इन्दा क्या आणे phase difference between two waves अब आ कारिंगल देंगल सोक्षिच मनसला की विक्या नेक्स्ट नम को वरना ने energy distribution we have found that intensity at different points due to interference is given by i equal to k4a square cos square dou by 2 
അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനുണ്ട് ഇനി എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വല്ല അഞ്ച് മാർക്കിനൊക്കെ എഴുതാനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാഫൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും വരച്ചു വയ്ക്കാം ദ കർവ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓർ എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കർവ് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ കർവിനെ പറയുന്നതാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കർവ് എന്ന് അപ്പോൾ അത് ഫ്രം ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഫേസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വാരീസ് ഫ്രം എ മാക്സിമം വാല്യൂ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ടു മിനിമം വാല്യൂ സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വേരി ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം വാല്യൂ എ ഫോർ എ സ്ക്വയറിൽ നിന്നും മിനിമം വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള സീറോയിലോട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രാഫ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ച് വയ്ക്കുക അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരുന്നില്ല അവിടെ സീറോ വരെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ വീണ്ടും മാക്സിമത്തിലോട്ട് പോകുന്നു അതുപോലെ താഴോട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും അത് നെഗറ്റീവിലോട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വയ്ക്കുക ദിസ് ഷോസ് ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഈസ് എ അക്കോർഡിംഗ് അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻറ്റർഫറൻസിൻ്റെ ഫിനോമിനൻ എന്തായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ആയിട്ട് കണക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻറ്റർഫറൻസ് എനർജി ഈസ് ഓൺലി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് മിനിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ടു ദ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് മിനിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ നിന്നും പോയിന്റ്സ് ഓഫ് മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി മിനിമത്തിൽ നിന്നും മാക്സിമത്തിലോട്ടാണ് ഇവിടെ പോയിന്റ്സ് ഈ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റർഫെറൻസ് ഫിനോമിനൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണുള്ളത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ബേഫ്രണ്ടും അതുപോലെ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഇൻ ജനറൽ ദർ ആർ ടു മെതേഡ്സ് ഓഫ് ഒബ്ടെയിനിങ് കോഹരൻ സോഴ്സസ് ഗിവിംഗ് റൈസ് ടു ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസസ് ഓഫ് ഇൻറ്റർഫെറൻസ് ഫിനോമിനൻ കോഹരൻ സോഴ്സ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ സോഴ്സ് എയ്ത് ബൈ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ബേഫ്രണ്ട് ഓർ ബൈ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ കോരൻ സോഴ്സ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സിംഗിൾ സോഴ്സ് സോഴ്സിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ആണ് ഒന്ന് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ബേഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കോരൻ ഫോസ് സോഴ്സിനെ പറ്റി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുതാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണ് ഇത് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഏതാണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ബേഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇനി ഡിവിഷൻ ഓഫ് ബേഫ്രണ്ട് എന്നാ നോക്കാം ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് ദ ബേഫ്രണ്ട് ഫ്രം എ സോസ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു ബേഫ്രണ്ട്സ് എയ്തർ ബൈ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ബൈ മിറർ ഓർ റിഫ്ലക്ഷൻ ത്രൂ പ്രിസം അപ്പോൾ ബേഫ്രണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് രണ്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ബൈ മിറേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരെണ്ണം വരുന്നതാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ത്രൂ പ്രിസം ദ ടു ബേഫ്രണ്ട് ദസ് ഫോംഡ് ട്രാവൽ അൺഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് ഫൈനലി ബ്രോഡ് ടുഗേദർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻറ്റർഫെറൻസ് ദ ഡിവൈസസ് യൂസ് ടു ഒബ്ടെയിൻ ഇൻറ്റർഫെറൻസ് ബൈ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വേവ് friend are young's double slit fresnel's two mirror fresnel's by prism or lloyd's mirror appo wave friend inde idu interference namakku kandu pidikkanayittu nammal use cheyna korchu endha methods adukkana ivada parannittullathu young's double slit pinna fresnel's two mirror fresnel's by prism lloyd's mirror idakke oru experiments aanu idu ithrakya namakku division of wave friend ne patti parayanayittullathu ഇൻ എ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് വരുന്നത് ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ വേവ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു എയ്തർ ബൈ പാർഷ്യൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓർ റിഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പാർഷ്യൽ റിഫ്ലക്ഷനും അതുപോലെ റിഫ്ലാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷനും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ബോക്സ് ആക്കി വരച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു റിഫ്ലക്ഷൻ ബൈ മിററും റിഫ്രാക്ഷൻ ത്രൂ പ്രിസോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പാർഷ്യൽ റിഫ്ലക്ഷനും റിഫ്രാക്ഷനും ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് ബോക്സ് ആക്കി വരച്ച് വെച്ച് നോട്ട്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും ദ ഡിവൈഡഡ് പാർട്സ് ട്രാവൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ആൻഡ് ഫൈനലി ബ്രോട്ട് ടുഗേദർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻറ്റർഫെറൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ
Though Thomas Young's double slit experiment proved the phenomenon of interference and the wave nature of light, this was questioned. Both uh, Thomas Young's double slit experiment in the interference uh, that proved the nature of light, wave nature of light, and the law that we have questioned. So, this is the first time Fresnel's two mirror arrangement. We have done this experiment. So, this is the first time we have arranged this. We have done this image. We have done this image. We have done this image. It consists of two plane mirrors M1, M and M2. M1, M and M2. In M, M2 mirrors which are inclined to each other at a small angle theta and touch at point M. Now, here are two mirrors that are inclined to each other at a small angle theta. That is the point of M. S represents a narrow slit illuminating with monochromatic source placed perpendicular to the plane of paper. S is a narrow slit. This is a monochromatic source. It is perpendicular right to the plain paper. A portion of wavefront from S gets reflected from M1 and M and illuminates the region AD of the screen. This portion of M1 and M is a reflection. What is the AD of the screen? Another portion of the wavefront gets reflected from mirror. M M2 and illuminates the region B C. अतो वाला वेर ओरो portion M M2 लो reflect जेह देता, अदर B C लोटे illuminate जेनो. ये रंड waves उन गोड़ा चार नट्टा. That and the since two waves are derived from the same source, they are coherent. अपो रंड waves उम, रंड waves उम derive जेह देरी के ना same source लो ना नियाद दाने coherent नो वारे नट्टा. Pinne ini adalah BC, ini warna region apa titu warna ini. The observed interference fringes. The formation of images can also be understood as being due to the interference of wavefronts from virtual sources S1 and S2 of S formed by the mirrors M, M1 and M, M2 respectively. It can also be shown that S, S1 and S2 lie on a circle whose center is at point M. अब वो इवड़ कोड तेरे के ना औरों संबोगों ना हमला आवेरे फिगर ना एक्सप्लेन जे ना दाना अपन निंगल के ना आने वड़ा फिगर का आंचे जरन्दे इधर निंगल वारे ची बढ़ के दिले निंगल के एंड ओके आना निंगल को दिले मंसला यंग अंदर संबोगों ने लादों औरे नम बोले मिडान पट्टा तर Production of interference pattern by the principle of division of wavefront. अब principle of division of wavefront इधर बोल चुटे। वेरो डो सिंबल अरेंजमेंट ना अर्थात इटू लगाना बाय प्रिज्म। Fresnel's bi prism consists of two prisms of very small refracting angles, 30 degree, placed base to base, such that it acts as a single prism of obtuse angle of 179 degree. picture जिससे दिन डे ईयर अरेंजमेंट में मात्रा आना इवरना नोका नहीं चल रहा था अपने आने दिन डे नोट्स वाला स्क्रीन लगा उड़ करना डे निगला जिस्ट बाईचो नोका बाईचो कुम्बर आने दिन को मंसला वा पार नहीं आना जब पप मंसला वाम नहीं ला determination of wavelength lambda wavelength lambda कोण्डा आने रिप्रेजेंट या ना रियालो Fresnel's by prism can be used to determine the wavelength of a given source of monochromatic light using the equation lambda equal to beta d divided by capital B to determine lambda, the values of beta, d and uh, capital D are to be measured. The measurements are done as follows. Apo, lambda equal to beta small d divided by capital D. Next, we experimental setup. The experimental arrangement consists of a long metal base fitted with the four adjustable uprights called optic bench. So, what is the optic bench? This is an experimental arrangement. This is a long metal base. That is four adjustable uprights. Four adjustable uprights. You can fit it in a little bit. This is an optic bench. That is the figure. 
the upright one carries a slit and the biprism is placed on the upright two above upright one nil uh, slit to carry jay no the bola biprism upright uh, two ilan vestundava these uprights can be rotated in the their own plane by means of rack and uh, pinion arrangement so that the slit and edge of the prism can be made exactly parallel appo idu namukku rotate cheyanokka pattum pinne idu parallel aagittana vechittullathu the upright two can also be moved horizontally perpendicular to the length of the bench appo upright two in horizontally perpendicular aayittu move cheyanayittu pattum pinne upright three ide karyam parayunde idu carry a lens while measuring the distance between two slits appo rendu slit thammilulla measure edukkana time il lens carry cheyanana upright three use cheynathu പിന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ഫോർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോമീറ്റർ ഐ പി എസ് കാരി ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇത് നോക്കി നോക്കുക ഇതിന്റെ ഫിഗർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് വരുന്നതാണ് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ബീറ്റ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ബീറ്റ ദ വെർട്ടിക്കൽ ക്രോസ് വയർ ഈസ് മെയ്ഡ് ടു കോ ഇൻസൈഡ് വിത്ത് ദ സെന്റർ ഓഫ് വൺ ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് ദ റീഡിംഗ് ഓഫ് എ മൈക്രോമീറ്റർ ഇസ് നോട്ട് എക്സ് നോട്ട് ദെൻ ദ ഐ പീസ് ഈസ് മോഡ് ലാറ്ററലി സ്ലോവ്ലി ബൈ കൗണ്ടിംഗ് എ ഡിഫൈ ഡെഫിനിറ്റ് നമ്പർ എൻ ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് നോട്ട് ദ റീഡിംഗ് ഓഫ് മൈക്രോമീറ്റർ അഗെയിൻ സേ ദൻ എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഗീവ്സ് ബീറ്റ അപ്പൊ ബീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഉണ്ട് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് അപ്രൈറ്റ് വൺ കാരിങ് സ്ലിറ്റ് ആൻഡ് ഐ പീസ് ഈസ് നോട്ട് ഫ്രം സ്കെയിൽ ഓഫ് ബെഞ്ച് അപ്പോൾ അപ്രൈറ്റ് വണ്ണിൽ കാരി ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ലിറ്റിൻ്റെയും ഐ പി എസിൻ്റെയും ഒക്കെ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ബെഞ്ചിലുള്ള സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഗിവ്സ് റിക്വയർഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡി ക്യാപിറ്റൽ ഡിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല ഡിഫറൻസ് ആണ് to measure the adutha than measurement of small d to measure the separation between the virtual sources d a convex lens of short focal length is placed on upright 3 between the biprism and the eyepiece now the lens is brought close to biprism at the position l1 such the real images of s1 appo ivide small d kandupidikkala equation last koduthittunde d equal to root of d1 d2 ബീറ്റ ഡി പിന്നെ സ്മോൾ ഡി ലാംഡ അതൊക്കെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷനും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് സ്മോൾ ഡി ഇഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രിസം ഇസ് നോൺ ഇപ്പൊ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രിസം നമുക്ക് അറിയുകയാണെങ്കിൽ സ്മോൾ ഡി എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുക ഡി ഈക്വൽ ടു ടു എ ബ്രാക്കറ്റിൽ മ്യൂ മൈനസ് വൺ ആൽഫ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇൻഡെഫറൻസ് വിത്ത് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് If white light is used to illuminate the split in place of monochromatic light then the central bright fringe is white because for the point path difference is zero for all wavelength from the two sources അപ്പോൾ ഇവിടെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് സീറോ ആണ് എല്ലാ വേവ് രണ്ട് ഡിഫറ സോഴ്സസിൽ നിന്നും വരുന്ന വേവ് ലെങ്ത് ഇതൊക്കെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് സിൻസ് മ്യൂ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ ദ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കോറൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഡി ഈക്വൽ ടു ടു എ മ്യൂ മൈനസ് വൺ ആൽഫ ഇസ് ഓൾസോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് അപ്പോൾ ഓരോ കളേഴ്സിനും വേവ് ലെങ്ത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ലെങ്ത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എസ് എ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ എ സെൻട്രൽ വൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ച് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഫ്യൂ കളേഡ് ഫ്രിഞ്ചസ് ഓൺ ദ ബോത്ത് സൈഡ് ആർ സീൻ അപ്പോൾ നടുവിൽ വെള്ള കളറുമായിട്ട് ബാക്കി വേറെ കുറച്ച് കളർ ആയിട്ട് സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ദ ഫ്രിഞ്ചസ് ഓഫ് മിക്സഡ് കളേഴ്സ് ആർ ഒപ്റ്റൻ ഡ്യൂ ടു ഓവർലാപ്പിംഗ് ദ മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് അറ്റ് വൺ പ്ലേസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രിഞ്ചസ് ഫ്രിഞ്ചസ് മിക്സഡ് കളറായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് മാക്സിമം മിനിമം സംഭവത്തിൻ്റെ ഓവർലാപ്പിംഗ് കാരണമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത് നോക്കാം ഇൻ്റർഫെറൻസ് ബൈ എ പ്ലെയിൻ ഫിലിം വെൻ എ പ്ലെയിൻ വേവ് ഈസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ ദ തിൻ ഫിലിം ഓഫ് യൂണിഫോം തിക്നെസ് ദെൻ ദ വേവ്സ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ അപ്പർ സർഫസ് ഇൻ്റർഫിയർ വിത്ത് ദ വേവ്സ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ലോവർ സർഫസ് വേവ്സ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ അപ്പർ സർഫസ്
film of uniform thickness T having refractive index mu is kept in air. A plane wave from a monochromatic light of wavelength lambda is falling normally on the film after reflection from a mirror G placed at the angle 45 degree. With respect to film. So, this film is not respect to the film. G in the mirror 45 degrees. Then the waves reflected from the upper surface interfere with the waves reflected from the lower surface. So, if the upper surface is the lower surface, the reflection is clearly the verb different uh, reflected from the lower surface travel an additional optical path of 2 mu t to join the wave reflected from the upper surface. So, the oblique incidence of light on a film. This is the question question. Consider a thin transparent film of uniform thickness T. Apo uniform thickness T is a uh, transparent, thin idle transparent film considered chia, having a refractive index mu placed in air. Apo the place is in the air lana, then the refractive, refractive index in the mu ana. A plane wave from a monochromatic light of wavelength lambda is falling at an angle of incidence. Uh, part of ray AB is reflected along BC and part of it is an angle of incidence uh, transmitted into film along BF. Apo, this is the ray in the ray in the AB in the ray in the reflected in the BC load on the polythene. This transmitted in the BF in the ray in the ray film load on the transmitted ray BF makes an angle R with the normal surface at point g appo ee transmit cheyidirikkana bf or r nu parnattulla or angle g aayittu undakkunnundu the ray bf is in turn partially reflected back into film along fd while a major part refract into air along fk appo idinde image vada figure kodukkunnundu appo ningal ingatha sambhavam okke nokki nokki padikkanayittu sradhikka this is the chance of the question. Now, derivation of the triangle BFG. Now, the picture is FG divided by BF. This is the cos R. This cos R, FG divided by cos R. This is T by cos R. FG is T. Now, BF plus FD is 2BF. BF and FD are equal. Now, 2BF. Pinne BF plus FD in the man 2 T divided by cos R in the man in the man Next to the triangle BHD in the man BH divided by BD in the man in the sign I and Apo I would a BH um BD um uh Tamil Uru connection under BH in the man in the man BD sign I I'm gonna be a link it to BG sign I in the man in the man in the man in the two BG out of equal on it Next to another BG in the Varnagana BF sin R. Apo Adina Namluka Matuani T divided by cos R sin R. Many Namka the tan T R. T tan R. No param. We need the Kunam use either sin I divided by sin R equal to mu. A BH in the Varana 2 T tan R mu sin R. BH no Varnagana 2 mu T sin square R divided by cos R. Apo Idinderu. Conclusion where another where an anna the notes of the court the tender either but to an inky party care some make them essay or since a cover and I to chance a little question colors of thin films it is commonly observed phenomenon that a thin film of oil on water surface oil spreads on the road soap bubbles etc on the more common item and slack it like a real or thin film oil now, water surface is oil. It is oil, road, spread, soap, bubbles. We can use the common item. When viewed under an extended source of light, white light appears to be beautifully colored. It is due to phenomenon of interference when an observer views different regions of film at different angles. Depending on the angle and thickness of the film, a particular wavelength in white light may satisfy the condition for constructive or destructive interference. Destruction interference. The colors which satisfy the condition for constructive interference in present in the region. The color which satisfies the condition for destructive interference is absent in the region. Now, you can see this constructive 
അതിൻ്റെ ഫെറൻസ് ആ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ റീജിയനിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫെറൻസ് ആണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും ദ കറസ്പോണ്ടിങ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളർ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ റീജിയൻ സോ ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദ ഫിലിം അപ്പിയർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് കമ്മിങ് ടു ഒബ്സേർവ്സ് ഐ ഫ്രം ദാറ്റ് പോയിൻ്റ് ആസ് ദി ഒബ്സേർവർ ചേഞ്ച് ഹിസ് പൊസിഷൻ ദ തിക്നെസ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് വേരി ഫ്രം പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആർ സീൻ അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്സേർവർ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിലൊക്കെ ഇവിടെ റോഡിൽ കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ പല പല കളറായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്സർവർ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കളർ കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ആൾ ആളുടെ ആ ഒരു നോക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ നിന്ന് മാറി നിന്ന് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവാം അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ന്യൂട്ടൺ സ്റിങ് വെൻ വി പ്ലേസ് എ പ്ലേനോ കോൺവെക്സ് ഓൺ എ പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് എ തിൻ ഫിലിം ഓഫ് എയർ ഈസ് ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെൻസ് ആൻഡ് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരു തിൻ ഫിലിം ഓഫ് എയർ ഫോം ചെയ്യും എവിടെയാണ് ലെൻസിൻ്റെയും ഗ്ലാസ് പ്ലേ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ട് ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ഫിലിം അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഈസ് സീറോ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അവിടെ വരുന്ന തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഇൻക്രീസസ് ആസ് വൺ മൂവ്സ് എവേ ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം സെൻറ്ററിൽ നിന്നും മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻക്രീസ് ആവുക എന്നാണ് പറയുന്നത് വെൻ മോണോക്രമാറ്റിക് ലൈറ്റ് ഇസ് അലൗഡ് ടു ഫോൾ ഓൺ ദിസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നോർമലി ഇൻ്റർഫെറൻസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ സർഫസ് ഓഫ് ദ എയർ ഫിലിം ആൻഡ് ഇൻ്റർഫെറൻസ് പാറ്റേൺ ക്യാൻ ബി ഒബ്സേർവ്ഡ് യൂസിങ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗർ പോലെയാണ് നമ്മളിത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോർമലി ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റർഫെറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അപ്പറിൽ നിന്ന് അപ്പർ സർഫസിലോ അതുപോലെ ലോവർ സർഫസിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അത് എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അല്ലാണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ണോട് നോക്കുമ്പോഴല്ല മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ദ ഫ്രിഞ്ചസ് ആർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കോൺസെൻട്രിക് അല്ല concentric lines uh, rings since the thickness of air film is constant over a circle having the point of lens glass pleat contact at the center these rings are called newton's rings അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെയല്ല ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്നത് ന്യൂട്ടൻസ് റിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ റിങ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് ഏതൊക്കെയോ ഒരു മൂലയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ന്യൂട്ടൺ സ്ട്രിങ് കാണുക അതിങ്ങനെ നടുവിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ബ്ലാക്ക് റൗണ്ട് റിങ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഒരു ഈ വൈറ്റ് കളർ വീണ്ടും അടുത്ത റിങ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ റൗണ്ട് റൗണ്ട് റൗണ്ടായിട്ട് മാപ്പിലൊക്കെ കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ അത് ഇതുപോലെ അത് ഒരു കറക്റ്റ് റിങ് അല്ല അത് പല പല ഷേപ്പാണ് പക്ഷെ ഇത് റിങ് ആയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്ടൺ സ്ട്രിങ് നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്കിപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഒരു ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് ഒന്നും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു തിയറി പാർട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ സ്ട്രിങ്ങിനെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു എസ് എഴുതാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതും ഒരു എന്താ ഇത് മാത്രം എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു തിയറി ആ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഡെറിവേഷൻ അങ്ങനെ എല്ലാ സംഭവവും കൂടെ എഴുതി വെക്കണം ലൈറ്റ് ആർ ബി ദ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ലെൻസ് അപ്പോൾ ലെൻസിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ലൈറ്റ് എ ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ച് ബി ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ക്യൂ അപ്പോൾ ഡാർക്ക് കളർ ഡാർക്ക്
അപ്പോൾ ടു ടി ഈക്വൽ ടു എൻ ലാംഡ എന്ന് കിട്ടി അതാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്താണ് അങ് ഈ ഒരു ടു ടി ഈക്വൽ ടു എൻ ലാംഡ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വന്നതോടുകൂടെ ഇക്വേഷൻ വണ്ണ് ടു ആർ എൻ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എൻ ലാംഡ ആർ ആയിട്ട് മാറി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് പിന്നെ എന്നിന് നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ വാല്യൂ കൊടുക്കാം ഞാർ എൻ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇതിന് റൂട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ റൂട്ട് എൻ ലാംഡ ആർ ആയിട്ട് മാറും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ റിങ്ങിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ കാണാനായിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഡി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആർ എൻ ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയസിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഡയാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്നിന് വൺ ടു ത്രീ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു ഡി സ്ക്വയർ ഡി എൻ കെ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡി എൻ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ കെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് മൊണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് ന്യൂട്ടൺ സ്ട്രിങ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചില വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് മൊണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് ദി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ ഒബ്സർവിംഗ് ന്യൂട്ടൺ സ്ട്രിങ് കോൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ monochromatic light as whose wavelength lambda to be determined uh, placed at the focus of a lens l the rays emerging out through the lens are parallel these horizontal parallel rays fall on glass plate g kept at 45 degree and are partially reflected from it these reflected rays fall normally on the plano convex l1 placed on the glass plate ab it is due to the superposition of two reflector rays on rays one from two uh, from the top and the other from the bottom surface of glass plate interference rings are formed these rings are observed through a microscope arranged vertically above the glass plate g the microscope is focused well so that the rings are clearly seen then by working the tangential screw the point of intersection of the cross wire is kept at the central dark then the microscope is moved to left and right in order to ensure the അബൌട്ട് തേർട്ടി ഡാർക്ക് റിങ്സ് ആർ ക്ലിയർലി സീൻ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്കത് ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിങ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഏതെങ്കിലും അകലേക്ക് ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റിലോട്ടോ ലെഫ്റ്റിലോട്ടോ മൈക്രോസ്കോപ്പ് നീക്കി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ റിങ്സ് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് മുപ്പത് റിങ്സ് വരെ ഡാർക്ക് റിങ്സ് വരെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അത്രയും കാണുന്ന വരെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളിത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരിക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ സെൻട്രൽ സ്പോട്ട് ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇസ് മൂവ്ഡ് ടു ലെഫ്റ്റ് ബൈ വർക്കിംഗ് ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ക്രൂ ദ ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ക്രൂ ഇസ് സ്ലോലി അഡ്ജസ്റ്റഡ് സോ ദാറ്റ് ദ ക്രോസ് ഫയർ ഇസ് ടാൻജൻഷ്യൽ ടു ദ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡാർക്ക് റിങ് ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് റീഡിംഗ് ഓൺ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്കെയിൽ ഈസ് ടേക്കൺ ദെൻ ബൈ വർക്കിംഗ് ദ ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ക്രൂ ദ ക്രോസ് ഫയർ ഇസ് കെപ് ടാൻജൻഷ്യൽ ടു ദ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് എക്സിട്ര അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നടുവിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് വയർ നമുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്ലസ് പോലൊരു സംഭവം കാണാം അതാണ് ക്രോസ് വയർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു നോട്ടൺ സ്ട്രിങ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടുവിലത്തെ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടിലായിരിക്കണം ഈ ഒരു ക്രോസ് ഫയർ വെക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് നീക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും ഒരു ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ലൈൻ അവിടെ വരെ കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ബാക്കിലോട്ട് ബാക്കിലോട്ട് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിക്കാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടത് ഡാർക്ക് റിങ്സ് അപ് ടു സെക്കൻഡ് റിങ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റീഡിംഗ് ടു ഈച്ച് റിങ് ഈസ് ടേക്കൺ ദെൻ ബൈ വർക്കിംഗ് ദ ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ക്രൂ ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഈസ് മൂവ് ഇൻ ദ സെയിം ഡിറക്ഷൻ അൺടിൽ ദ ക്രോസ് വയർ ഈസ് ടാൻജൻഷ്യൽ ടു ദ സെക്കൻഡ് ഡാർക്ക് റിങ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് റീഡിംഗ് ഈസ് ടേക്കൺ സിമിലർലി ദ ക്രോസ് വയർ ഈസ് ക്യാപ് ടു ടാൻജൻഷ്യൽ ടു ദ ഫോർത്ത് സിക്സ്ത് എയ്ത്ത് എക്സെട്ര ഡാർക്ക് റിങ്സ് അപ് ടു ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് റിങ്സ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് റിങ് തൊട്ടാണല്ലോ എടുത്തത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക് ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് പോർഷൻ പോലെയല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ വെച്ച
പിന്നെ നമുക്ക് ലാബിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻസും ആണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലാണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ തിയറംസ് അങ്ങനത്തെ സംഭവമൊന്നും വരുന്നില്ല പിന്നെ കളേഴ്സ് ഓഫ് തിൻ ഫിലിംസ് പിന്നെ ഒബ്ലിക് ഇൻസുഡൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓൺ എ പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ എന്ത് സംഭവങ്ങൾക്കും എന്താണ് ഫിഗർ പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നോക്കി വയ്ക്കാം ഫിഗേഴ്സ് ഒന്നും വിട്ട് കളയാണ്ട് നോക്കുക പിന്നെ കൂടുതലായിട്ടും നിങ്ങൾ എക്സ്പെരിമെൻസ് ലാബിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കുറച്ചുകൂടിയും ഇത് മനസ്സിലായി വരും അപ്പോൾ ഇത്ര